നമസ്കാരം ഫോർ യു ടൈംസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ സോഫി ജോസഫ് കോളേജിൽ ഇടതു പാർട്ടികളുടെ ഐക്യം അനിവാര്യമായ കാലഘട്ടമാണിതെന്നും എം പി ആറിന്റെ ചില നിലപാടുകൾ പ്രസക്തമാണെന്നും സി പി എം പി ബി അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ചിറക്കുനിയിൽ നിന്നും പാലയാട് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി തലശ്ശേരിയിൽ ചേർന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പാലയാട് ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് സെന്ററിൽ ഈ അധ്യയന വർഷം പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ എസ് എഫ് ഐ കാർ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കോളേജിൽ പല പ്രാവശ്യം ആക്രമണം നടന്നിട്ടും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൂടി കൈയാളുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അടിക്കുകയാണെന്നും ഈ അധ്യയന വർഷം നടന്ന അഞ്ച് സംഘർഷങ്ങളിൽ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവ വികാസങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമെന്നിരിക്കെ പാലയാട് ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഭരണത്തലവൻ എന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നതെന്നും സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു ഈ അധ്യയന വർഷം തന്നെ നിരവധി തവണ കെ എസ് യു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എസ് എഫ് ഐ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നേരെയും പലവട്ടം അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് പോലീസ് ക്യാമ്പസിലെ അധികാരികൾ ഇവരെല്ലാവരും ഉറക്കം നടിക്കുകയാണ് അഞ്ചോളം എഫ് ഐ ആറുകൾ ആ ഈ അധ്യയന വർഷം ആ ക്യാമ്പസിലെ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെയുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ചിറുക്കുനിയിൽ നിന്നും പാലയാട് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി അഡ്വക്കേറ്റ് സി ടി സജിത് രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കണ്ടോത്ത് ഗോപി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇടതു പാർട്ടികളുടെ ഐക്യം അനിവാര്യമായ കാലഘട്ടമാണിതെന്നും എം ബി ആറിന്റെ ചില നിലപാടുകൾ പ്രസക്തമാണെന്നും സി പി എം പി ബി അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള കണ്ണൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ സി പി എം അരവിന്ദൻ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച എം വി ആർ അനുസ്മരണ സഭാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എം വി ആർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളിൽ സി പി എമ്മിന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനാലാണ് പാർട്ടി എം വി ആറിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് എന്നാൽ എം വി ആറിന്റെ ചില നിലപാടുകൾ പ്രസക്തമാണെന്നും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പോരാടുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തനിമ ആ നിലയിൽ ശക്തിയായി അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പരസ്പരം സഹകരിക്കാനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു പാട്യം രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജെ രാജൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് എം വി കണ്ണൻ സി കെ നാരായണൻ എം വി ആറിന്റെ ഭാര്യ എം വി ജാനകി മക്കളായ എം വി രാജേഷ് എം വി നികേഷ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മക്കളായ എം വി രാജേഷ് എം വി നികേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന് തീപിടുത്തം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് ബസ് പൂർണമായും കത്തി നശിച്ചു ആളപായമില്ല െ ആക്രമിച്ച സ്ഥാപന ഉടമയും ജീവനക്കാരനും അറസ്റ്റിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച അൻപത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്
കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂത്തുപറമ്പിലെ സ്വകാര്യ ധനസ്ഥാപനത്തിലെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തെ ആക്രമിക്കുകയും ഔദ്യോഗിക ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ രണ്ടുപേരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൂത്തുപറമ്പ് ഗോകുൽ സ്ട്രീറ്റിലെ ജാനകി ഫൈനാൻസ് ഉടമ ടി ബൈജു ജീവനക്കാരൻ പി വിപിൻ എന്നിവരെയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് കതിരൂർ നായനാർ റോഡിൽ വെച്ച് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പോലീസ് കൈകാണിച്ചിട്ടും ഒരു ബൈക്ക് നിർത്താതെ പോയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണത്തിനെത്തിയ കതിരൂർ എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘത്തെ ആക്രമിച്ചെന്ന കേസിലാണ് ഇരുവരെയും ഇന്നലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ജീവനക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിൽ പോലീസിനെതിരെ അന്വേഷണവും നടപടിയും ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട് കതിരൂർ എസ് ഐ സി ഷാജു ജൂനിയർ എസ് ഐ സുനിൽ കുമാർ സീനിയർ സി പി ഒ വി സുനിൽ സി പി ഒ കെ പി സന്തോഷ് എന്നിവർക്കാണ് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് പോലീസ് മർദ്ദിച്ചുവെന്ന പരാതിയുമായി സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരായ റോഷിദ് ബാബു കൃഷ്ണവേണി എന്നിവർ കൂത്തുപറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ടി ബൈജു പി വിപിൻ എന്നിവരെ വിട്ടയക്കണമെന്നും ഇവരെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ അമ്പത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കളും സ്ഥലത്തെത്തി പോലീസുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു പോലീസ് അക്രമത്തിൽ നടപടി ണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംഭവ സമയം സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണവേണി സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകി ഡി ജി പിക്കും എസ് പിക്കും ഇന്നലെ തന്നെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഫോർ യു ടൈംസ് ന്യൂസ് കൂത്തുപറമ്പ